Gott sei Jesus Christus. Sag in Ewigkeit ab. Amen. Darf ich ganz ehrlich sein? Darum geht's hier. Hier herrscht das Beichtgeheimnis. Schieß los. Es gibt keine Männer mehr. Ach, wirklich? Bei mir ist noch alles dran. Lustig. Also, ich meine richtige Männer. Also, du meinst ein Mann mit Rückgrat. Ein Mann, der einer Frau auch mal zuhört. Männer, die wissen, was sie wollen. Und dein Mann, der. der weiß das nicht. Der? Nee. Dieses Flättchen. So ein Wabbelarsch hat die. Hier, fass mal an, Mama schon. Das hier nenne ich mal knackig. Schön, ja. Setz dich wieder drauf. Hm? Mm. Ah, und eins sage ich dir noch. Meine Brüste sind ebenso knackig, keine so Euter. Willst du auch mal fühlen? Mm, passt schon. Aufgeproppt? <lacht> Nein. Keine Silikontitten. Ist alles Natur. Und weißt du auch warum? Ja, weil wir schön sind, so wie Gott uns geschaffen hat. Nee, nee. Weil ich habe keine kleinen Scheißer gesäugt. Deshalb. Hat nicht sein sollen. Ich meine, mein Mann will schon, aber es klappt halt einfach nicht. Da muss er nicht gleich bei einer anderen einlochen. Der steche ich die Augen aus, dieser blöden Schnalle. Also du suchst jetzt die Schuld ja bei anderen, aber wie wär's denn, wenn wir beide jetzt mal bei dir anfangen? Wieso? Ich kann nichts dafür, wenn ich keine Lust auf Sex habe. Ach Gott, jetzt sieh das mal mit dem Sex nicht so verkrampft. Versuch's vorher mal mit dem Eisenbad. Bringt alles nix. Das kommt nun mal von den Hormonen, da kann ich doch nichts dafür. Hormone, das heißt, du nimmst die Pille. Was dagegen? Ist das schon lange keine Sünde mehr, oder? Also das heißt, du verhütest, ohne deinem Mann was davon zu sagen, ist ja übel. Wie lange geht das schon so? Von Anfang an? Nee. Da kann ich jetzt aber, glaube ich, kein Auge zu drücken, fürchte ich. Och, ist das wirklich so schlimm? Ja. Und wenn du der blöden Qualle dann auch noch die Augen... Qualle habe ich nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Nein, habe ich hast nicht. Hast du gesagt, ich weiß doch, was ich gehört habe. Wenn du dir die Augen ausstichst, dann musst du wiederkommen. Meinst du nicht, wir finden beide noch eine bessere Lösung? Besser als Augen ausstechen? Ja. Ich könnte doch mal bei der Bank anrufen und erst mal rausfinden, wie viel Kohle der überhaupt noch hat. Okay, das ist ein Anfang. Sonst noch was? Keine Ahnung. Beten vielleicht. Zum Beten muss man glauben, glaubst du? Pass auf. Du lässt jetzt die Finger von den Hormonen und besorgst dir heißes Öl, machst deinem Mann eine schöne Massage. Wir Männer stehen auf sowas. Und da sollst du mal sehen, wie schnell der seine blöde Qualle zum Teufel schickt. Süß. Die Maike hat schon recht gehabt. Du bist ein richtiger Frauenversteher. Ihr kennt euch, ja? <lacht> ja, ja. Ja, die sollen ja auch so ihre Probleme haben, obwohl ihr Banker richtig viel Kohle hat. Stimmt das? Das beicht Geheimnis. Leg einfach mit dem Kopf, wenn da was Wahres dran ist. Wusste ich's doch. Warte, Moment, nee, nee, ich hab nicht genickt. Ich habe aber auch nicht nicht genickt. Du hast genickt? Ja, ich habe genickt, damit du verstehst, dass ich verstanden habe, dass ich nicken soll. Falls, aber nicht, weil ich nicken wollte. Ich wollte aber auch nicht nicht nicken. <lacht> ja, ja. Ich verstehe schon. Oh, Mensch, Mensch, war echt schön. <lacht> Moment, <lacht> wir sind ja noch schön gar nicht, mit dir zu reden. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Wolfgang, spenden, das macht mein Mann. Sorry. Ich muss dir aber auch noch eine Buße geben. <lacht> Das machen wir beim nächsten Mal, ja? Tschüssi.